హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు హర్షదీప్ ఛానల్ మనం టెర్రస్ గార్డెన్లో దుంపు మొక్కలు ఏవైనా సరే ఎంతో ఈజీగా పెంచుకోవచ్చు ఈరోజు చిలకడ దుంపు మొక్కల్ని ఎట్లా పెంచుకోవాలి ఎంత ఈజీగా అవి దుంపలు వస్తాయో మనం చూద్దాము ఇప్పుడు ఒక దుంప కనుక మనం తెచ్చుకుని నాటుకున్నట్టయితే మన ఇంట్లోకి తెచ్చుకుంటాం కదా కూర వండుకుంటానికి కానీ అంటే చిలకడ దుంపతోటి పులుసు లేదంటే ఉడకబెట్టుకుని తినటం కానీ అట్లా చేస్తాం కదా మనం దాంట్లో ఎప్పుడైనా ఒక్కొక్కటి మిగిలిపోతాయి కదా అవి కొద్దిగా డ్రై అయిపోతున్నా అవి తీసుకొచ్చి మనం పైన మట్టిలో పెట్టుకోవచ్చు టెర్రస్ గార్డెన్లో లేదంటే మనం తెచ్చుకున్నప్పుడు ఒకటి రెండు తీసుకొచ్చి నాటుకున్నట్టయితే దానికి తీగ వస్తుంది ఆ తీగని ఒక వన్ ఫీట్ ముక్కలుగా కట్ చేసుకుని అవి మళ్ళీ తిరిగి పెట్టుకుంటే మనకు అవి వేరే మొక్కలుగా వచ్చేస్తాయి అలాగే నేల ఒకటి చాలా గుల్లగా ఉండాలి కంపల్సరీ అనమాట ఎందుకంటే ఏ దుంప అయినా సరే అది కింద ఊరాలి అంటే మన గట్టి నేల ఉంటే కనుక అది ఊరదు కదా అది చక్కగా గుల్లగా ఉంటేనే ఏ దుంపు మొక్కలకైనా మనకి మంచిగా అంటే ఈ వేళ్ళు అనమాట ఈ వేళ్ళే మనకి దుంప కింద రూపాంతరం చెందుతుంది అంచేత పెట్టుకున్నప్పుడే మట్టి చాలా గుల్లగా ఉండేటట్టు చూసుకోవాలి చూసుకుంటే అసలు దుంప పెట్టగానే అసలు ఎంతో బాగా మంచిగా మొక్క పాగుతుంది ఈ చిలకడ దుంపలు తయారైనట్టు తెలియాలంటే మనకి పైన ఆకులు పండుబారిపోతాయి అనమాట ఆకు కనుక పండింది అంటేనే మనకి ఏ దుంపలైనా సరే అవి కింద రెడీగా ఉన్నట్టు లెక్క ఆకు పచ్చగా మంచిగా ఇప్పుడు ఈ బిన్నెలో అవి ఇంకా అంత రెడీ అవ్వలేదు అవి మటుకు ఇలా పండుబారింది కాబట్టి ఇది చూస్తున్నాము కానీ ఈ దుంప అంత బాల కొద్దిగా చూడండి కొద్దిగా అంత అదిగో లోపల చుట్టూ కొద్దిగా అంత బాగలేదు మంచిగా రాలేదు ఈ దుంప ఇక్కడ చూస్తున్నాము ఇది ఇది కూడా చిన్న దుంప వచ్చింది ఇవి కొద్దిగా లేటుగా పెట్టినాయి ఇది అసలు అంతా గ్రీన్గా ఉంది కాకపోతే దుంప ఉంది కదా అన్నట్టు తీసాడు కానీ కొద్దిగా చిన్న దుంప వచ్చింది మనం క్యారెట్స్ అయినా సరే ఇవైనా సరే కొద్దిగా పక్కమ్మట తవ్వి చూసుకుంటే మనకి సైజు ఎంత ఉంది అనేది తెలుస్తుంది అదే కానీ మొత్తం పీకేసి మళ్ళీ పెట్టకుండా అట్లాగ దాంట్లోనే మట్లోనే ఉంచి చూస్తే కనుక మనకి సైజుని బట్టి కొద్దిగా ఇంకా ఓరాలి అనుకుంటే కనుక మనం మళ్ళీ మట్టి కప్పేస్తే అది నెమ్మదిగా మళ్ళీ పెద్దగా అవుతుంది ఎందుకంటే నేను క్యారెట్స్ నేను అట్లాగే చేస్తున్నాను క్యారెట్స్ ఒక్కోసారి చిన్న సైజులో ఉంటుంటే అవి వదిలేస్తున్నాం అనమాట మళ్ళీ పెద్ద అవుతుంది దీంట్లో మొక్కలు అయిపోయినాక లాస్ట్ ఇయర్ ఏం చేశానంటే చివరిలో మొత్తం కిచెన్ వేస్ట్ కానీ లేకపోతే పైన గార్డెన్ వేస్ట్ కానీ ఎక్కడ పడితే అక్కడ ఖాళీ కుండీల్లో వేస్తూ ఉంటాం కదా అట్లాగా వీటిలో స్టోర్ చేశాను అవి ఏప్రిల్ మే వచ్చేటప్పటికే కంపోస్ట్ లాగా అయ్యింది దీంట్లో దుంప చాలా బాగా వచ్చింది పెద్దగా ఉంది ఇంకా అంత మంచిగా కంపోస్ట్ లాగా లూజ్గా ఉందనిపించే నేను ఏదో ఒకటి దుంపలు ఆలుగడ్డ ముక్కలు కానీ నేను ఆలుగడ్డ ముక్కలు క్యారెట్లు ఇది వరకు పెట్టాను అవి వచ్చినాయి కానీ ఫస్ట్ టైము చిలగడ్డ దుంపలు ఇయరే ఫస్ట్ టైం పెట్టాను అనమాట మనకి ఇక్కడి నుంచి చాలా వరకు కొన్ని పాదులు మొక్కలు అయిపోయినవి ఉంటాయి కదా అవి ఏవి ఖాళీ అయినా తొట్లు వాటిల్లో మనం గార్డెన్ వేస్ట్ అంతా వేసుకుని మనం అట్లా ఉంచుకుంటే అది మంచిగా కంపోస్ట్ లాగా అవుతుంది అది టూ త్రీ మంత్స్ తర్వాత మనం వాటిలో ఏవైనా సరే ఆనియన్ సీడ్స్ కానీ క్యారెట్ సీడ్స్ కానీ దుంప మొక్కలు పెట్టుకుంటే బాగానే వస్తాయి ఇవి నేను కంపోస్ట్ బిన్లో పెట్టాను అలా కాకుండా మామూలుగా నాటుకోవాలి అనుకుంటే ఇతర మొక్కల్లాగానే కోకోపీటు వెర్మి కంపోస్టు సాయిలు థర్టీ థర్టీ పర్సెంట్ ఒక టెన్ పర్సెంట్ నీమ్ పౌడరు ఎందుకంటే వ్యాపిండి కంపల్సరీ ఏ మొక్కలకైనా కావాలి ముఖ్యంగా ఈ భూమిలో పెరిగే ఆటలకి ఏ రకంగాను మనకి తెగుళ్ళు రాకుండా ఉండాలి అప్పుడే దుంపలు మంచిగా వస్తాయి కాబట్టి వ్యాపిండి కూడా ఒక టెన్ పర్సెంట్ కలుపుకుని మొక్కలు పెట్టుకోవాలి అట్లాగే మొక్కలు కొద్దిగా ఎదిగినాక మనం కంపల్సరీ బయో ఫెర్టిలైజర్స్ అలాగే జీవామృతం లాంటిది అట్లాగే వెర్మీ కంపోస్ట్ వాటర్లో కలిపి ఇట్లాగా ఫిఫ్టీన్ డేస్కో ట్వంటీ డేస్కో ఏదో ఒక ఫెర్టిలైజర్ ఇస్తూ ఉండాలి అప్పుడే మొక్కలు బలంగా ఎదుగుతాయి అనమాట అట్లాగే దీంట్లో చూడండి ఇది పెద్ద తొట్టి దీంట్లో దానికి తగ్గట్టే బలానికి తగ్గట్టే 
దీంట్లో కొద్దిగా పెద్ద దుంప వచ్చిందనమాట ఈ రకంగా మనం మన టెర్రస్ గార్డెన్స్లో అందరం కూడా కూరగాయలు ఎంతవరకు చేయగలము గార్డెనింగు అంతవరకు పండించుకుని మనం హెల్దీగా మన లైఫ్ స్టైలు ఉండేలా చూసుకోవాలి మనం బయట ఎక్కడో పండించినవి అవి తినడానికి ఈ రోజుల్లో అందరం భయపడుతున్నాము అంచేత కంపల్సరీ కనీసం ఆకూరల వరకు అయినా మన గార్డెన్స్లో మనం పెంచుకోవాలి ఒక్కసారి మనం కిచెన్ గార్డెనింగ్ స్టార్ట్ చేస్తే మన కూరగాయలు మనం పెంచుకునేటట్టు మనం ఒక్కసారి గార్డెనింగ్ స్టార్ట్ చేస్తే వెనక్కి తగ్గము అంత ఇంట్రెస్ట్గా ఉంటుంది అట్లాగే ఇవి దుంపలు రెడీ అవటానికి ఫైవ్ సిక్స్ మంత్స్ ఈజీగా పడుతుంది ఇవి జూలైలో పెట్టిన మొక్కలు అనమాట జూలైలో పెట్టిన దుంపలు ఇప్పటికీ వచ్చినాయి ఇంకా వేళ్ళు కొన్ని చోట్ల అసలు ఇంకా ఊర్లేదనమాట ఇవి ఇవి తీసిన వాటిల్లో కూడా పక్కన వేళ్ళు అయ్యి కొద్దిగా ఉన్నాయి కాకపోతే మేమైతే తీసేసాము అంచేత మీరు ఒకవేళ ఎవరైనా కొత్త వాళ్ళు పెట్టినా కూడా ఫైవ్ మంత్స్ వరకు అయితే దుంపలు రావు ఆఫ్టర్ ఫైవ్ మంత్సే మనకి దుంపలు వస్తాయని అనుకోవాలన్నమాట ఈ రకంగా మనం ఏ రకమైన దుంప మొక్కలైనా సరే మనం మన టెర్రస్ గార్డెన్స్లో పెంచుకోవచ్చు అంటే ముల్లంగి ముల్లంగి చాలా ఈజీగా వస్తుంది క్యారెట్టు ముల్లంగి బీట్రూటు చిలగడ దుంపలు ఆలుగడ్డలు కూడా మనం మన టెర్రస్ గార్డెన్స్లో పెంచుకోవచ్చు థ్యాంక్ యూ